Chaque début d'été, la culture japonaise a rendez-vous à Paris. Japan Expo est devenu un événement majeur pour les passionnés, profanes ou experts, amateurs comme professionnels. En 2014, le festival célèbre son 15e anniversaire, un événement durant lequel sont attendues plus de 200 000 personnes. De retour de Tokyo, les bienfaits de ce voyage sont de bon augure pour le staff. Il faut maintenant développer les différents projets esquissés à cette occasion et s'assurer de leur viabilité. À six mois de l'ouverture, il reste encore beaucoup à faire, il n'y a pas une minute à perdre. Le voyage s'est très bien passé, beaucoup de rendez-vous intéressants et bien sûr cette fameuse Bonenkai euh, qui s'est très bien déroulée. Durant la Bonenkai, euh, les gens ne parlent pas forcément business euh, tout de suite. Donc euh, c'est surtout pour reprendre contact ou euh, tout simplement euh, bah, pour souhaiter euh, des bonnes fêtes <rire> et euh, se dire euh, yolo shiku euh, l'année prochaine. Et je crois que Jean-François et Thomas ont eu des collaborations qui sont nées de cette soirée. Donc euh, l'objectif est atteint. En dehors de ça, on a fait pas mal de rendez-vous et euh, on a eu notamment plein de confirmations pour euh, GE15. <rire> c'est des bonnes nouvelles. Quelque chose qui se passe souvent en fait euh, au Japon, lors des voyages au Japon, euh, on va rencontrer des gens et puis on se retrouve face à quelqu'un qui fait ah, mais vous savez moi je suis super pote avec euh, euh, M. Iwamoto le cara designer de Phoenix Wright c'est arrivé typiquement comme ça ah bon ah mais nous ça nous intéresse euh, parce que tout ça pourquoi parce qu'il avait une, une figurine de Phoenix Wright sur son bureau ah j'aime bien ça ah mais je le connais super bien bah, attendez je l'appelle je vais lui demander s'il n'est pas intéressé et aussi euh, des dossiers voilà, qui sont enfin enclenchés parce que voilà, les gens disent souvent euh, « oui, on veut bien travailler avec vous », mais tant qu'on ne les a pas devant, en face, euh, on ne peut pas trop les convaincre. C'est euh... typiquement le, le genre de truc euh, où euh, bah, on ne part pas du tout avec l'idée d'eux, et puis on revient, on fait « bon, bah, en fait, il euh, y a tel artiste qui vient, où euh, on essaye de l'inviter parce qu'on euh, s'est rendu compte qu'on avait une opportunité et puis que c'était super intéressant de le faire venir. » Souvent, les Japonais ne savent pas comment aller à l'étranger. C'est une question bête. Ils ont l'envie, ils ont euh, même les sous, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils nous disent « mais comment on fait ?» On ne connaît pas, on ne connaît personne. Et voilà ce que je dis souvent aux Japonais, c'est d'utiliser Japan Expo dans le bon sens du terme, de se servir de nous pour une première étape. Et justement, Japan Expo est un pont, pour, est une porte d'entrée en fait. Pendant deux jours, on a enchaîné les visites et les rendez-vous ce qui m'a permis ben, d'avancer sur Mouchae. Là, je suis assez confiant sur le, le, ce qu'on appelle le matériel même, parce que ce ne sera pas extrêmement compliqué, étant donné qu'il s'agit de dessins originaux qui ont été déjà euh, euh, récoltés par euh, la personne qui a monté cette expo euh, et qui en a aussi fait un artbook euh, à Tokyo. Et d'autre part, tout un volet donc, plus euh, documentaire sur ce qu'est euh, ce festival que soutient euh, en fait, ce projet de, de dessin. On travaille notamment sur des choses en, euh, en culture traditionnelle avec les geishas. Ça avance bien, c'est cool. L'expo geisha est toujours d'actualité, mais euh, peut-être qu'elle sera plus restreinte en taille que prévu. On a pu aller directement à un vrai, euh, comment dire, un restaurant, mais où il y a des danseuses geisha avec le shamisen, tout ce qui va avec. Donc ça reste quand même des restaurants assez luxueux. Je pense que, en tout cas, ce qu'il y aura sur cette expo sera très, très vrai parce qu'on a la chance d'être en contact direct avec une dame qui est une ancienne geisha, qui aujourd'hui est la maîtresse d'un de, enfin de, restaurant. Justement, quand on a parlé d'exposition, par exemple, cette Okamisan nous a montré tous les objets anciens qu'elle avait. Donc ça faisait limite un peu visite de musée et c'était très intéressant. Ce déplacement a aussi permis de dégrossir le projet d'exposition sur l'animation. Moi-même n'étant pas spécialiste de ce domaine, ça m'a aussi fait du bien justement de rencontrer des studios, de parler un peu avec les gens sur place. Et ensuite on a visité donc un musée aussi qui est dans lequel on a eu comme ça, ça nous a donné des idées aussi de formes de présentation pour expliquer l'animation. A priori on va quand même se concentrer sur l'animation japonaise telle qu'on l'a connue en France. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre Giner qui, travaille, euh, qui a travaillé déjà souvent sur Japan Expo. 
Moi, je m'occupe de tout ce qui est euh, bah, euh, scénographie, présentation. Et lui, il est supposé euh, fournir le matériel. Ce séjour a également été productif du côté des invités. En les rencontrant, eux ou leur entourage, pour les convaincre de faire le voyage en France, certains ont validé leur venue sur le festival. Pendant la première semaine, on a réussi à avoir quelques confirmations d'invités, dont notamment M. Euh, Kitaro Kosaka, qui est animateur dans le studio Ghibli, donc qui a travaillé sur presque tous les œuvres des studios Ghibli. Hein. Ce qui était surprenant, c'est que le monsieur était très très humble. Et même plus que humble, c'est limite lui qui était là à nous remercier, à nous dire « mais moi je ne suis rien ». Et quand on lui a proposé le titre d'invité d'honneur, il a baissé les yeux, il nous a dit « ah mais non, je ne je, je peux pas être invité d'honneur, j'aurai pas les capacités pour ». Donc euh, voilà, on a essayé de le conforter. Mais euh, quoi qu'il en soit, c'était très intéressant. Et un très très gentil monsieur qui nous a bien accueillis. Nos invités d'honneur, on aime bien les annoncer bien en amont. Pour nous, c'était important parce que c'est là que commence la billetterie. Et les gens, s'ils n'ont pas un invité un petit peu sympa à se mettre sous la dent, bah, c'est pas intéressant pour eux de venir. Maintenant, derrière, il faut récupérer les éléments de com, traduire les bio, les bio etc. J'avais quand même prévu au moins un invité d'honneur euh par catégorie, donc un invité d'honneur musique, un invité d'honneur manga, animé, euh, jeux vidéo. Nous, forcément, de base, bah, comme c'est notre salon, on aimerait que ce soit nous qui définissions ces rôles-là, ces, ces titres. Euh, mais au Japon, il se trouve que le titre est très important. Donc c'est vrai qu'on a déjà eu des invités qui nous ont un peu euh, demandé, enfin, gentiment, ou voire <rire> assez brutalement, d'avoir euh, ce titre d'invité d'honneur. Après, on réfléchit en interne, voir si c'est vraiment justifié ou pas. Euh, on se prive pas pour leur dire non. Le Tea Live House est la scène musicale du salon. Les prospections vont bon train afin de présenter au public une programmation éclectique et représentative de la musique japonaise. Nous, on commence par euh, contacter euh, des gens avec qui on a l'habitude de travailler, des, euh, des labels, des, des, des boîtes de prod, etc. On a eu la confirmation d'un groupe qui s'appelle Old Codex. Euh, super intéressant, c'est du bon rock, euh, quand même assez lourd, on va dire. C'est pas de la J-rock classique qu'on entend euh, tout le temps. L'année dernière, on était parti sur un projet euh, Chocotan. On nous l'avait proposé en mars, donc c'était déjà un peu trop tard. On a repris contact avec l'agent justement qui fait l'intermédiaire. On a reclarifié les conditions, exactement ce que nous on pouvait prendre en charge. On aimerait à la limite qu'elle soit reporter officielle du festival et qu'elle soit vraiment un peu la marraine et qu'on la voit un peu sur toutes les scènes, que ce soit en termes de cosplay, jeux vidéo, musique. Donc ça, ça leur a plu et euh, voilà, on va voir. Et à côté, un autre, ça c'est plus un coup de cœur personnel, euh, Rhythmic Toy World parce que je voulais les faire venir pour Belgium, à la base, euh, en octobre. Ils ne pouvaient pas pour une question de planning. Et là, dès que je suis allé les voir, voilà, c'est limite. Euh, je suis allé directement à leur bar, euh, on a papoté. À la fin, on s'est retrouvé avec les verres. Et euh, voilà, non, mais ça, c'est sympa, les groupes comme ça. Euh... Et après, on ouvre la candidature du Live House. Donc, c'est une candidature en ligne et les groupes viennent s'inscrire. On va faire un premier tri, après on va prendre les nouvelles, on va retrier, on va voir par rapport, bon bah, là on a du rock, on a des idoles, on a ça. Ah, si je prends cette année par exemple, on n'a pas de visu. Eh ben, on va trouver du visu, donc on va voir dans les candidatures ceux qui sont plus dans ce mouvement-là, est-ce qu'il y en a qui répondent à ce qu'on veut, sinon on va refaire un tour chez nos contacts et voir s'il n'y a pas un groupe de visu, voilà. Dans le même temps, l'équipe explore de nouveaux domaines susceptibles d'intéresser les visiteurs. Au-delà de la programmation, l'innovation passe aussi par la diversité des stands présents sur le salon. On a toute une partie euh, de recherche au niveau de nos équipes, d'essayer de convaincre euh, ben, certains exposants dans des thématiques qui peuvent être un peu moins couvertes que d'autres pour leur dire ben, « Venez, vous allez trouver votre public, vous allez pouvoir y faire de la visibilité, vous allez pouvoir y faire des ventes. Euh, ça vaut le coup d'être là et de rencontrer ben, 
toutes ces personnes qui sont intéressées par la culture japonaise au sens large. Après, parfois, nous-mêmes, on démarche des choses qui peuvent sembler euh, surréalistes. Moi-même, j'ai tenté de faire venir euh, une société française qui importe euh, des toilettes à la japonaise. Florent, il arrive avec ses projets un petit peu euh, dans tous les sens. Et il dit, euh, c'est quoi les contraintes Qu'est-ce qui est possible de faire Il y a des normes de sécurité, il y a des, euh, il y a des obligations. Et il faut bien transmettre toutes les informations. Parfois, il y a avoir des, euh, <coughs> des projets qui euh, nécessitent aussi de faire des recherches spécifiques. Euh, il y a deux ans, par exemple, euh, l'éditeur Ankama avait décidé de faire un stand qui était sur plusieurs niveaux. Euh, ben là, il y a tout un travail en commun avec mon service logistique pour voir quelles sont les obligations. Les, les stands vraiment très, très spécifiques, c'est forcément des stands qui sont, enfin, qui sont très gros et qui arrivent avec des projets un petit peu... Euh Incroyable. Quand on voit le stand Nintendo qui fait 1500 mètres carrés avec des trucs dans tous les sens, ou le stand de Sega il y a deux ans qui était magnifique, enfin, c'est un plaisir de leur dire Ah ouais, ouais je le valide, c'est bien. C'est forcément, c'est génial. Avec un budget avoisinant les 4 millions d'euros, l'une des ressources principales pour le festival, outre la billetterie, est la location de l'espace à destination des quelques 800 exposants attendus. La grande étape qui va, qui va marquer mon, mon calendrier, c'est le début de la commercialisation. Ça veut dire le moment où on ouvre officiellement euh, les inscriptions au festival, parce que c'est une zone où ça, ça lance vraiment la partie concrète de l'événement. Là, il y a un engagement qui se prend et, et qui, doit être, qui doit être tenu des deux côtés jusqu'à l'événement en juillet. Par rapport moi aux discussions que j'ai pu avoir avec les éditeurs sur la surface qu'ils souhaitent, euh, comment ils comptent la travailler Ça veut dire, est-ce qu'ils vont être uniquement sur un espace de vente Est-ce qu'ils vont être sur des espaces plus de découverte et d'interaction avec le public Je fais différentes propositions par rapport euh, aux différentes pistes évoquées et ensuite, avec la lors de la discussion avec, euh, avec les différents clients, affiner pour trouver un point d'équilibre. C'est le seul euh, véritable grand salon euh, consacré au manga et à l'animation euh, en France. De fait, ils sont en situation de quasi-monopole. Euh, euh, de fait, comme ils sont en situation de quasi-monopole, parfois euh, ils font des choses qu'ils ne feraient pas s'il y avait un concurrent euh, crédible euh, en face et on est obligé de le, le leur rappeler euh, régulièrement. Japan Expo a, a intérêt à ce que les éditeurs euh, français soient là, évidemment. Ils ont aussi intérêt à ce que les éditeurs français fassent des efforts, que leur stand soit beau, que les invités soient prestigieux, pour que euh, les visiteurs du salon euh, repartent euh, satisfaits. On a un très fort taux de fidélité de notre clientèle de manière générale, que ce soit les exposants amateurs, les boutiques, où en effet les éditeurs. Il n'y a pas de certitude non plus, et c'est vrai que tous les ans, on négocie euh, avec la CFA, avec Japan Expo, euh, les tarifs du stand, l'emplacement euh, du euh, stand, la manière dont ils peuvent nous, euh, nous aider à accueillir nos invités ou à relayer l'information autour de leur venue. Et euh, c'est une négociation qui est euh, tout aussi euh, longue et euh, compliquée euh, que, euh, que, que celle qu'on peut mener avec, euh, avec nos éditeurs japonais. Ce volet administratif aux abords rébarbatifs constitue un réel enjeu pour les professionnels. Il conditionne en effet l'implantation des stands dans le festival. Là, on travaille sur un système de premier arrivé, premier servi, qui permet ben, aux premiers exposants à cette décider de pouvoir choisir en premier leur emplacement. Cette règle du premier arrivé, premier servi euh, fait parfois euh, débat parce qu'il y a des éditeurs qui estiment, et ils n'ont pas forcément tort, que vu leur historique euh, avec Japan Expo, euh, vu... Euh, euh, vu euh, leur, leur investissement en termes d'espace, euh, vu le nombre d'invités qui vont venir, etc., ils ne devraient pas avoir à se faire doubler par un petit éditeur juste parce qu'il a été le plus rapide à, à amener son dossier euh, à, la, à, la, à la poste. En ce qui nous concerne, on n'a pas la volonté de faire un choix arbitraire en disant on veut mettre en avant tel ou tel éditeur. Le dossier de participation arrive et donc vous avez soit le choix de le remplir rapidement pour avoir votre emplacement, soit le choix de négocier le tarif et donc de perdre du temps et donc de éventuellement perdre l'emplacement sur lequel vous voulez parier. Le jeu du hasard fait que pendant 2-3 ans, ils sont inscrits de telle manière à pouvoir conserver le même emplacement d'une année sur l'autre. Donc il y a en effet, je dirais, un petit côté possessif sur l'emplacement, ne serait-ce que d'un point de vue psychologique. Donc ça arrive en effet 
qu'ils le perdent d'une année sur l'autre. Une question d'image, pour nous, c'est super important que le premier stand que les gens voient quand ils entrent à Japan Expo, bah, c'est celui de, de Kiyun, c'est important. Euh, pas seulement pour les visiteurs, mais aussi pour les éditeurs japonais qui viennent visiter Japan Expo, pour les agents qui viennent visiter Japan Expo. Et euh, voilà, c'est important. S'étendant sur 5 halls et 125 000 m2, le festival est agencé selon une matrice type qui regroupe les stands par thématique. Déjà, on va, on va définir les halls qu'on va prendre. Il y a les salles de réunion, de conférences, ce qu'on veut qu'on qu peut louer à côté. Donc nous, on s'en sert euh, surtout pour... Euh, C'est nos zones un peu VIP, presse, euh, zone d'interview, etc. Quand tu veux organiser un, un salon en même temps que Japan Expo à Villepinte, euh, tu te retrouves quand même avec des petits soucis logistiques à gérer. Début juillet, c'est une période qui est assez creuse dans le, terme de, enfin dans, dans le milieu de l'événementiel, du moins dans les, dans les parcs d'exposition, ce qui nous permet, si jamais on voulait s'agrandir, euh, des possibilités, on l'a fait l'année dernière par exemple, on a rajouté un bout de, de Hall 4 pour pouvoir mettre notre set Japan Expo. Donc voilà, comme ça c'est quelque chose qui est possible. Après, il y a une première euh, couche qui est gérée par euh, la directrice commerciale qui va mettre en place les, les stands commerciaux, généralement aux entrées. On essaye au maximum de, 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 de faire que nos, nos stands suivent les, les contraintes liées euh, aux canaux techniques en fait. Par là où sortent les, les fluides, donc que ce soit l'électricité ou l'eau. Ça nous fait une espèce de grille de, de bandeau de stands de 6 mètres, à chaque fois séparés par une allée, et euh, avec de temps en temps une coupure pour permettre une circulation dans l'autre sens. On peut très bien nous commencer, une fois quand même qu'on a validé les entrées et les sorties, à travailler sur les, euh, les accueils, les files d'attente pour les caisses, le G Live House, la scène principale et la scène Japan Expo. Et on peut aussi travailler sur des scènes comme la scène culturelle par exemple. Du moins qu'on a l'empreinte, on sait quelle sera la dimension, on ne sait pas où elle sera, mais on peut quand même commencer à essayer de rentrer dans le, dans, dans le détail de, de la scène. De toute façon, on est obligé de faire une, une salle, enfin un dispositif de base. On sait qu'on va avoir notre scène, on sait qu'on va avoir nos écrans sur les côtés, on travaille sur le fond. Voilà. Effectivement, on va, on va ajuster tout ce qui est éclairage. Va... Si par exemple, on sait qu'on a un groupe de, de, de 10 chanteurs qui va venir, et ben, on va devoir mettre les micros en conséquence. Les files d'attente, toujours pareil. Pour les, les visiteurs, c'est une horreur, mais on a tellement de contraintes au niveau, au niveau sécurité, enfin, au niveau flux, on ne peut pas se permettre de laisser ça à tout vent. Aujourd'hui, quand on sait que sur une même journée, on peut accueillir jusqu'à 70 000, 80 000 visiteurs qui arrivent pour la plupart en même temps, euh, on n'a pas le choix, on doit s'adapter. Donc on se doit d'avoir de, des allées de sécurité, on se doit d'avoir des dégagements, on ne peut pas fermer les barrières, enfin euh, il faut les ouvrir à des endroits précis. Donc je sais que c'est <rire> très contraignant les files d'attente, surtout quand on voit les gens qui font des, des zigzags à n'en plus finir. Je crois qu'on doit entre 3 et 4 000 euh de police, qu'on fait acheminer par des semi-remorques entiers. On se doit, de, dès la sortie des VRR, de guider les gens. Donc, on c'est pas que des barrières, on met aussi en place tout un staff qui va les orienter. Une signalétique qui est mise en place euh, par mon service, d'ailleurs. De base, le, le visiteur lambda, enfin, moi le premier, quand je vais dans un autre événement, on suit le flux. Sauf qu'effectivement, si on se rend compte que le visiteur qui vient acheter son billet, ben, il se retrouve dans la file d'attente euh, des gens qui ont déjà leur billet, ben, il va arriver en bout de chaîne, et on va le dire, monsieur, c'est pas ici, pour faire demi-tour, il va pas être content. Et les gens, les gens qui sont pas contents, nous, enfin, c'est pas bon pour notre image, donc voilà. On a une année où, effectivement, on s'est tapé euh, un orage de, de dingue. Bah, ce qui s'est passé quand ils avaient mis à pleuvoir, les gens euh, ont pas forcément eu d'être mouillés, surtout que ça, vraiment, il pleuvait de façon importante. Donc aujourd'hui, d'où l'idée aussi d'avoir euh, nos accords avec, avec Villepinte pour pouvoir faire les files d'attente en intérieur. Donc il faut arriver à regrouper tout ce monde-là au même endroit pour pouvoir ensuite les redispatcher. Ça nécessite beaucoup de staff, beaucoup de signalétiques. Ce que les gens doivent essayer de, de comprendre, malheureusement, c'est aussi pour leur sécurité qu'on fait ça. Pour que Japan Expo demeure agréable à vivre, l'accueil du public se doit d'être adapté à la fréquentation du festival. Une problématique qui est devenue prépondérante après les difficultés rencontrées à la Défense. Typiquement, quand on est au CNIT et que ça ne rentre pas, on se dit qu'il faut qu'on trouve une autre solution. Il fallait qu'on trouve un endroit où on puisse accueillir le salon et plus jamais, jamais avoir un problème où on se dit on va pas faire entrer les gens. Quoi. On essaye vraiment de, de nous encourager à la porte de Versailles parce que c'est dans Paris. Okay. On voit Villepinte et là tout d'un coup, ah, 
t'arrives, c'est un grand truc, c'est ouvert, il y a le jardin au milieu du hall 5A et tu fais euh, quand même, euh, c'est plus sympa que les halls de Porte de Versailles. Le parc était en recherche d'événements grand public, donc c'est vrai qu'ils nous ont très très bien accompagnés. Je regarde en me disant, tiens, mais en fait, quand on est à Châtelet, on met 30 minutes pour aller à Villepinte, ok. Mais on met 30 minutes pour aller à Porte de Versailles au final. C'est comme Disney. Disney, tu prends le train, t'arrives, tu pauvre, tu te poses à Disney. Bah là, quand on arrive au parc des Expos, il y a tout qui est habillé avec les pubs des, des éditeurs là. C'est ça y est, tu sais que t'es à Japan Expo. On, on passe du statut avec les associations et les bénévoles à tous les staffs que vous voyez aujourd'hui à Japan Expo sont des gens rémunérés. Donc on, on embauche des saisonniers, notamment aussi parce qu'en 2004, j'ai pas de problème à en parler, on a eu un contrôle de l'inspection du travail qui voulait vérifier que tout était en ordre. Au final, ça, ça nous a amener beaucoup de stress parce que les méthodes sont un peu violentes. À l'époque, moi, je n'ai pas encore euh, <coughs> la, la même vision d'entrepreneur, etc. C'est des choses qui sont assez difficiles à vivre parce qu'on on, on est là pour partager une passion. Il y a des staffs que j'ai dû réconforter, ils étaient en larmes parce qu'on leur avait dit « Mais pourquoi vous ne vous faites pas payer pour faire ce que vous faites quoi ?» Déjà, il y a la, le, le doute du travail au noir. Pourquoi, pourquoi ils travailleraient bénévolement Après tout, ils travaillent donc autant qu'ils touchent l'argent. Ils étaient là parce qu'ils étaient tous passionnés et qu'ils avaient envie de partager ça et de faire en sorte que l'événement ait lieu dans les meilleures conditions. Au final, ils nous disent « bon bah c'est en règle, c'est votre association, mais c'est bizarre. On reviendra vous voir. Mmh. » L'administration venait par nous dire qu'on était quand même un concurrent d'entreprise privée. Donc on leur a dit « super !» Si c'est pour galérer comme ça, euh, moi j'arrête. Hein, parce que c'est bon. On, euh, il ne faut pas ça pour, pour être traité comme un, comme un mécréant. On s'est dit que changer, ça éviterait qu'ils nous ressortent les mêmes choses et qu'on revive les mêmes situations. Et donc on se dit, bon bah, à la fois pour nous, pour la pérennité du festival, pour le bien-être de, de tous les staffs, on ne peut pas continuer comme ça. Donc on a laissé tomber l'association Jade, effectivement. On continue à le faire qu'avec la société Eufort, qui était notre partenaire financier. Ces changements en profondeur prennent du temps et Japan Expo ne sera de retour qu'en 2006. Reste donc à savoir si, après une année d'absence, le public sera toujours au rendez-vous. Pour nous, le public il va nous suivre. Quoi. Donc les gens qui ont vraiment euh, des réticences, c'est plutôt les, les exposants et, et, les, et les grands exposants qui, eux, sont habitués à faire le salon de livre à la porte de Versailles, qui sont habitués voilà, à un standing différent. Bon, ok. Et puis, bah, la première année, en 2006, le public est là, massivement, puisqu'on passe de... 43 000 personnes à Ocnit à 56 000 à Villepinte. Donc les exposants qui sont venus et qui nous ont fait confiance sont ravis. L'un des griefs récurrents concernant le festival est la présence de produits contrefaits sur certains étals. C'est un problème qu'on peut pas nier aujourd'hui sur le, le marché, euh, que ce soit en France ou même à l'étranger, euh, la présence de, de produits contrefaits ou de produits d'import euh, non officiel. Moi-même étant un fervent acheteur de produits dérivés, euh, je vois bien la différence de qualité sur certains produits, euh, que ce soit des pluches, des jouets ou autres. La qualité nécessite plus de coûts en termes de fabrication, donc un prix plus élevé. Et également derrière, bah, il faut rémunérer les artistes qui sont derrière la création, à la fois des personnages, mais ensuite des produits, euh, et ainsi de suite. Malheureusement, nous, comme on n'est pas l'ayant droit, on on n'a pas de légitimité vis-à-vis -vis de la loi pour dire « ce produit-là, c'est un vrai, ce produit-là, c'est un faux ». Il faut que ce soit la personne qui ait la licence, qui fasse ça et qui fasse la démarche. On ne peut pas euh, fermer les yeux sur euh, la contrefaçon, on ne peut pas ne serait-ce qu'être neutre sur le sujet, mais c'est vrai qu'on a très peu de moyens d'action concrets. Quand euh, un éditeur décide ou un ayant droit décide de faire venir les douanes pour euh, des inspections, on peut, euh, nous, euh, faciliter leur travail, on leur, on leur ouvre les portes, etc., il n'y a pas de souci. Ils peuvent au moins saisir les produits considérés comme contrefaits. Après, si à côté de ça, il y a un stock de produits complètement officiels ou sur lesquels ils ont le doute, il se peut qu'ils laissent le stand ouvert, mais en retirant uniquement toute la marchandise qui, pour eux, est euh, indubitablement euh, contrefaite. S'ils interviennent que sur Japan Expo, ça mènera pas à la fin du truc, parce que, comme je disais, euh, maintenant, il y a certains exposants qui les laissent de côté et savent très bien qu'ils ressortiront à un autre salon français où il n'y aura pas euh, de contrôle. On essaye de, de, de sensibiliser, on a proposé aux ayants droit de faire des conférences, euh, on, on essaie de diffuser des messages et ce genre de choses. Mais après, ça va être aussi chaque visiteur qui doit euh, prendre ses responsabilités. 
L'équipe marketing, de son côté, enchaîne les rendez-vous afin de mettre en place partenariats et sponsoring. Cela nécessite des échanges nombreux ainsi que d'intenses réflexions. Nous, notre prospection, elle s'arrête jamais parce que voilà, si on n'a pas réussi à mettre en place un, un projet pour l'événement de juillet, ben justement, on le fait venir sur le salon pour qu'ils se rendent compte, pour qu'on voit ensemble sur place les opportunités, le type de projet qu'on peut mettre en place. Donc, euh, donc voilà, c'est une boucle en fait sans fin. On va avoir deux, deux types de projets avec le marketing. Les projets que le marketing nous apporte parce qu'ils ont un partenaire qui a envie de monter quelque chose. Donc là, ils commencent à discuter avec leur partenaire et après ils nous font signe, bon, euh, j'ai un partenaire qui souhaite faire un défilé de mode, enfin n'importe quoi. Et on va travailler, nous, chacun a sa spécialité. Donc nous, notre spécialité, ça va être de monter l'événement. Et euh, donc on va, on va essayer de faire ça de notre côté tout en gardant bien sûr le marketing dans la boucle. Ou alors, euh, voilà, ils nous proposent des événements clés en main, il faut juste qu'ils nous disent, voilà, on organise tel événement, pour le financer, on doit mettre en avant euh, telle ou telle marque. Après, c'est à nous de décider, c'est soit euh, on veut vraiment l'événement, on accepte la visibilité euh, de leur sponsor, soit on ne veut pas et on perd l'événement. C'est juste qu'il faut toujours trouver une légitimité. Pour avoir, par exemple, chez Sedo, en tant que sponsor dans le festival, on a créé l'événement des Japan Fashion Days qui est un événement dans l'événement qui regroupait tout ce qui était mode, mode avec ce qui s'ensuit, tout ce qui est cosmétique. Voilà, et comme ça, on a pu trouver une légitimité pour associer Shiseido à Japan Expo via ces Japan Fashion Days. On va essayer de réfléchir à comment on peut, par exemple, faut mettre en avant une licence, un produit, comment on peut le faire de manière sympa. Donc euh, nous, on va se creuser la tête, on va essayer de proposer des trucs. Après, le partenaire est d'accord ou pas. Et puis, on y arrive ou pas, parce qu'il y a des fois où euh, c'est un peu page blanche à la fin. On fait, bon, bah... Il est déjà arrivé que euh, des, euh, des exposants viennent vers moi avec des projets qui sont en effet très beaux, très intéressants, mais où, réflexion faite, on se rend compte qu'on est plus dans une opération vraiment de promotion pure et dure, donc bien animée, bien, euh, bien mise en place, mais sur lequel nous, à notre niveau, il n'y a pas de plus-value suffisante pour justifier de travailler sur de l'échange. C'est au marketing de voir si euh, est-ce qu'il reste sur du pur marketing, des mises en avant, des banderoles, des machins, enfin des choses comme ça qu'ils ont l'habitude de faire, ou est-ce qu'effectivement on, on force et on, on, on garde une partie contenu, mais euh, si vraiment on n'arrive rien à sortir de qui est de l'intérêt, on va se limiter à la partie euh, classique en fait. On essaie toujours d'être dans une relation en effet où il y a un équilibre entre ben, l'effort, le temps l'énergie, euh, la dotation, enfin la mise en place de l'événement par l'éditeur et ce que nous on va pouvoir lui apporter en termes de visibilité et de retombée. Le but étant aussi pour nous de mettre ces projets en place pour satisfaire le public et pour satisfaire l'éditeur sur cette visibilité supplémentaire. En parallèle des problématiques liées à la conception et à la position de leur stand sur le festival, les projets portés par les éditeurs se précisent peu à peu. À partir du moment où on lance la commercialisation, ce qu'on va finaliser dans un premier temps, c'est tout ce qui est lié au stand. Ça n'empêche pas que le reste continue à se dérouler en parallèle. Les discussions euh, autour des projets d'invitation, de conférences, d'animation, ils sont beaucoup plus organiques, donc ils avancent selon un timing qui est différent, puisque on est euh, forcément tributaire ben, du temps de réponse à la fois de l'invité, de son éditeur japonais, des échanges qu'on peut avoir avec l'éditeur. C'est des projets qui euh, évoluent au fur et à mesure, ben, des informations que récupèrent les éditeurs. Ils peuvent très bien avoir un titre sur lequel il s'est en négociation de droit qui se débloque et qui va arriver sur la période du festival ou juste après. Donc ça va changer leur priorité de communication. Après avoir obtenu les droits pour le manga Dragon Quest Emblem of Roto à la fin de l'année 2013, les équipes de Kiun préparent le lancement du titre. Ça a été euh, la course, <rire> puisqu'il fallait euh, euh, avoir la confirmation que M. Fujiwara, dans un premier temps, euh, pouvait se libérer et, euh, et, euh, et être présent à Japan Expo, ce qui nous a confirmé euh, au début du mois de janvier. Dans les projections de vente, par exemple, qu'on a sur la série dans sa globalité, le fait que l'auteur ait été là ou n'ait pas été là au lancement euh, joue quand même de manière assez, euh, assez importante. Si le calendrier peut être serré pour les éditeurs de manga, l'industrie du jeu vidéo doit-elle faire face à des difficultés de planning plus grandes encore Entre un bilan comptable s'achevant au printemps et des temps de développement qui parfois s'allongent, Déterminer quels seront les titres présentés à Japan Expo peut vite devenir un casse-tête pour les professionnels. Et la tenue de l'E3, quelques jours auparavant, complique encore un peu plus la donne. L'E3 
Le 3 joue dans le sens où ça reste le salon le plus important au niveau mondial autour du jeu vidéo. C'est à la fois une grande chance pour nous et un calvaire. Une grande chance parce que ça donne une déchéance qui se déroule deux à trois semaines avant le Japan Expo pour que les différents développeurs poussés par les autres éditeurs qui veulent communiquer sur les produits aient développé du matériel spécifique. C'est un calvaire parce que globalement, jusqu'à l'E3, on n'a pas de visibilité sur exactement ce qui va pouvoir être présenté sur le festival. On a eu des gens qui nous ont dit ben, « Tiens, on s'est fait un peu, on était un peu sous l'ombre de tel ou tel lancement qui sont faits à l'E3. Ben, on va justement profiter du décalage de quelques semaines pour nous relancer ce produit, relancer les annonces. À l'inverse, il nous est déjà arrivé d'avoir des discours de « On a fait une tellement bonne présentation à l'E3 qu'on ne veut surtout pas risquer d'en faire une nouvelle qui pourrait fonctionner moins bien parce que ça va casser le bénéfice qu'on a gagné de la présentation à l'E3. » Fort heureusement, tous les domaines ne sont pas soumis à ces contraintes. L'équipe peut donc commencer à affiner les contenus qui seront présentés sur le salon. En fait, on démarre, on va dire qu'on a une grosse liste de projets, euh, divers et variés, et on met en place des comités de programmation. Ils servent à argumenter sur le pourquoi on va choisir un, une personne, enfin un artiste plutôt qu'un autre, un contenu plutôt qu'un autre. Bah on arbitre quoi, alors ça oui, ça non, euh, ça, euh, moi parfois ça peut être bêtement aussi une question budgétaire, c'est qu'à un moment donné nous on est une enveloppe budgétaire et puis ça coince, ça entre plus. Il va y avoir euh, l'intérêt du public français pour ce projet, et est-ce que c'est ce que nous on a envie de faire découvrir Est-ce que c'est quelque chose qui pour nous représente vraiment la culture japonaise et le Japon d'aujourd'hui Il y a des projets comme ça, on sait, force, on sait que ça, les gens vont pas venir pour, mais ils vont être contents de le découvrir. Ensuite, les différentes problématiques qu'on peut anticiper, qu'on va rencontrer, donc soit au niveau du montage du projet. Par exemple, si c'est un projet où on sait qu'on va avoir 50 intermédiaires différents, on se dit, bon, euh, il nous reste trois mois, trois mois, ça ne sera pas possible. Et euh, ensuite, les contraintes logistiques sur place. Donc, euh, si je prends un exemple euh, concret, si on prend des choses autour des arts martiaux, avec les ninjas, les lancers turiken, tout ça, ça implique quand même pas mal de sécurité. Et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut euh, avec. Je pense que le plus difficile, c'est quand on dit à des gens, bah ouais, ouais, on, on aimerait vachement que vous veniez, mais est-ce qu'on peut voir pour l'année prochaine Est-ce qu'on peut voir pour un autre Japan Expo euh, Alors que la personne a envie, donc on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi une fois ces choix arrêtés, après concertation, il faut fixer par écrit les modalités précises qui encadreront la tenue d'un événement ou la venue d'un invité. On a l'habitude de faire, de, de signer en fait, ce qu'on appelle les deals memo, euh, qui sont des espèces de contrats euh, qui restent un peu à l'amiable parce que je ne pense pas qu'on ferait un procès euh, si euh, l'un des deux partenaires ne respectait pas telle ou telle clause, mais en tout cas qui est euh, une façon d'être bien d'accord sur qui fait quoi. On va résumer toutes les conditions, que ce soit les conditions financières, euh, les dates, le lieu, enfin les trucs classiques, et euh, toutes les activités. Alors de base, on ne fait pas de cachet. Participer à Japan Expo, c'est plutôt euh, des compensations financières. Ça peut être euh, l'hôtel, prise en charge de l'hôtel, des repas, euh, du déplacement. En gros, pour qu'il ne soit pas dans le rouge en rentrant au Japon. Les dédicaces étant souvent prisées par les visiteurs, les organisateurs ont dû mettre en place un protocole assez strict afin d'éviter tout débordement. On a un système de dédicace assez élaboré dans le sens où voilà, on, a, on distribue des bons en amont. Et donc il faut savoir le nombre de limites qu'un artiste peut effectuer en une heure ou une heure et demie. Donc souvent nous on part sur une base une heure, on part sur 60 dédicaces, parce que bon, une par minute, on va dire, le temps de parler aux gens, de serrer les mains. Le gros problème des dédicaces, c'est qu'il y a énormément de demandes et euh, bah, le temps n'étant pas extensible, on ne peut pas euh, faire, demander à un artiste de faire des dédicaces pour tous les gens qui en veulent. Donc du coup, on est obligé de faire une sélection. Après, la question est bah, comment on fait cette sélection Donc nous, on a deux méthodes qui sont différentes, qui consistent soit au tirage au sort, soit au premier arrivé, premier servi. Une dédicace sur stand, ça génère beaucoup de monde, beaucoup d'attentes du public et donc on conseille à notre niveau que des dédicaces se fassent sur les espaces du festival où là on a un système de file d'attente qui est dédié avec du personnel en place. Et on sait qu'il y a du monde, on veut éviter tout le monde fou. Et euh, ça, ça passe par là, ça passe par de, une organisation qui, est, qui peut être parfois contraignante pour le public, on en est conscient. Mais euh, si, on, si on veut que ça se déroule dans de bonnes conditions, on est obligé de passer par là. Alors souvent, 
les éditeurs souhaitent que l'avenue de l'auteur soit associée à l'image de leur stand, donc préfèrent que ça se fasse sur leur stand. On n'a pas accepté euh, qu'il y ait des séances de signature qui se déroulent sur les espaces de euh, Japan Expo. Euh, mais ça, c'est pour des raisons personnelles, c'est parce qu'on ne souscrit pas à la politique euh, du salon euh, des billets euh, premium, platinium, machin, blabla. En gros, euh, payer plus cher pour avoir plus de chances euh, d'avoir une dédicace. Peu à peu, certains invités sollicités confirment leur présence. La 15e édition de Japan Expo prend forme à mesure que le programme s'étoffe. On n'a pas encore tout signé, mais on peut dire que Chocotan sera présente à Japan Expo 15 cette année. Euh, elle ne doit être présente que les deux premiers jours, par contre, mercredi et jeudi. Bon, malheureusement, nous, on aurait préféré qu'elle soit là plus souvent, ou limite qu'elle soit marraine du festival, comme, comme j'en avais parlé avant. Maintenant, par rapport à son planning, on pensait vraiment faire une journée spécialisée pour son showcase en tant que chanteuse. Et la deuxième journée, justement, euh, nous, de notre côté, on est en train de voir euh, ce qu'on peut lui proposer comme activité intéressante. C'est aussi l'heure des premières déconvenues. All Codex ont dû annuler. Le groupe a vraiment pris trop d'ampleur au Japon. Et ils ont dû revoir tout leur planning. Donc, euh, alors mon contact qui servait d'intermédiaire s'excusait vraiment parce qu'à la base, ils nous avaient dit oui. Après, voilà, ça se comprend, hein, c'est des choses qui arrivent. Et euh, comme ils ont prévenu en avance, bon, bah, Les raisons qui poussent certains invités à se raviser sont parfois imprévisibles, à l'image d'un célèbre mangaka qui avait pourtant donné son accord au préalable. Les événements euh, autour de la Corée à Angoulême euh, lui font annuler sa venue, en fait. Il y a vraiment un, un très gros impact au Japon par rapport à ça, même euh, au niveau des médias. Mais du coup, voilà, euh, 15 jours après, le euh, festival BD Angoulême, on... On savait qu'il était choqué et on a confirmation qu'il ne veut plus entendre parler de la France. Voilà. Et c'est une succession de revers. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour l'équipe, entravant l'aspect fastueux voulu pour cet anniversaire. On a appris ce matin qu'il ne serait pas disponible pendant Japan Expo. Là, on peut dire définitivement que c'est annulé. C'est vraiment dommage, mais je pense qu'on va devoir abandonner. Arriver en France le matin, il est déjà trop tard de toute façon. Puis faire le salon, je crois, une demi-journée, c'est dommage. Et repartir le soir même, ça va être difficile de mettre en place. Dans ces conditions-là, ça semble comprendre. Je pense que c'est un dossier qu'on va très vite enterrer, parce que c'est vraiment un invité sur lequel on, voilà, on misait beaucoup. Disons qu'on n'y croit plus trop. Et... Ce qui est difficile, c'est que les Japonais nous disent jamais totalement non. Alors même pour des projets impossibles, euh, parfois ils, ils, voilà, ils, ils détournent la conversation. Ils, oui, ça va être difficile cette année parce qu'ils peuvent mettre une excuse. Si un projet commence à être trop compliqué, voire même dès le départ si on le sent, euh, autant l'annuler. Parce que sinon, c'est des dépenses d'énergie de temps pour rien. Et c'est important de savoir dire non. Quand il faut dire non, euh, bah, il faut le dire de, de la bonne manière et puis savoir expliquer pourquoi. Après, c'est peut-être mon travail en tant que japonais français <rire> euh, de savoir dire non parce qu'il euh, faut qu'ils comprennent aussi qu'ils ne sont pas au Japon. Donc, il euh, y a différentes méthodes de travail. la soirée des partenaires de Japan Expo. En fait, on convie tous les partenaires, que ce soit les prestataires, les partenaires médias, les éditeurs, enfin, tous ceux qui participent au festival, même des associations, pour leur dire un grand merci d'être de, de, fidèles au festival depuis tant d'années et créer un élan en fait, jusqu'aux 15 ans pour motiver toutes les troupes pour qu'on fasse vraiment une édition exceptionnelle euh, en juillet prochain. Travaillons ensemble à la réalisation de projets communs et faisons de ce 15e anniversaire un festival exceptionnel. Outre la création d'une application mobile, cette soirée permet d'annoncer aux participants les premiers éléments de contenu. C'est aussi l'occasion pour Japan Expo de réaffirmer sa volonté de développer des collaborations avec ses professionnels et de soutenir leur stratégie de communication. Mon objectif euh, premier sur l'accompagnement des éditeurs et des grands comptes, c'est vraiment de leur donner le meilleur service possible. Donc ça intègre cet aspect communication. 
Comme c'est quand même la CFA qui centralise toute la communication autour de l'événement, c'est évidemment pour nous super important parce qu'on a envie que ce soit bien mis en avant sur le site internet, on a envie que les informations soient communes. Nous, on a travaillé sur une, une biographie de l'auteur en intelligence avec l'éditeur japonais. Bon ben bah voilà, on est intelligent, donc on va partager les informations. Avec Florent, on est très en lien sur tout ce qui est relations éditeurs. Euh... Parce que toute la communication, que ce soit eux qui nous donnent leur communication ou nous qui donnons euh, notre communication, elle passe par moi et par Florent. La valeur ajoutée de euh, Japan Expo, c'est qu'ils euh, ont un aspect presque grand public, notamment qui est très euh, développé. Et c'est vrai qu'on va pouvoir euh, sensibiliser euh, pas mal de médias euh, avec lesquels on ne travaille pas directement à l'avenue de notre auteur. Travailler avec le Japon, c'est aussi beaucoup de validation. Que ce soit pour quelques mots sur un flyer ou un dessin reproduit sur une base gigantesque, tous les éléments utilisés pour se faire connaître auprès des visiteurs doivent être préalablement examinés par les ayants droit japonais, ce qui met souvent à rude épreuve les nerfs des équipes françaises. La validation avec le Japon, c'est quelque chose qui me concerne beaucoup. Parce que depuis que je suis arrivé dans cette boîte, <rire> il m'est arrivé tellement de problèmes avec ça. Le copyright à cet endroit, euh, il n'est pas euh, très beau. Est-ce que vous ne voulez pas le placer en haut à gauche plutôt qu'en bas à droite Est-ce que vous pouvez euh, utiliser tel visuel plutôt que tel autre visuel Voilà, Il y a plein de demandes euh, du côté japonais euh, qui sont euh, souvent très euh, pertinentes. J'anticipe de toute manière mes validations japonaises dans, mes, euh, dans mon flux de travail. C'est que de l'aller-retour avec nos, nos partenaires japonais pour euh, leur faire accepter euh, tel ou tel visuel et tel ou tel euh, agencement de, de, de visuels sur nos stands. Quand j'ai une validation japonaise, je prends en moyenne deux semaines de plus sur mon temps de réalisation de projet. Pour euh, notre stand et nos visuels promotionnels qui sont utilisés sur un salon comme Japan Expo, euh, en général, on commence à envoyer les visuels en validation euh, dès le mois de janvier. Et ça dure en général de janvier à mai. Ça demande beaucoup de tact et de patience pour avoir un résultat qui plaît à tout le monde. Et puis en plus, on s'est retrouvé devant des problèmes de droit. C'était le cas par exemple pour Tatsunoko pour les 50 ans. Là, on, était dans, on avait eu des, des problèmes. Enfin, c'était pas évident. Il y a des, des œuvres qui n'ont pas pu être présentées parce que les droits étaient partagés et que deux, donc, même s'ils ont fait l'effort de demander des autorisations, n'ont pas forcément eu des autorisations ou pas à temps, tout ça. Et donc, euh, ils ont dit, bon, tel ou tel euh, dessin animé, bon, on peut pas les mettre dans l'exposition. Dans Mais au moins, on était sûr d'avoir un fond euh, solide départ. Généralement, on est quand même plutôt sûr d'avoir, euh, quand, quand c'est autour d'un mangaka, euh, a priori, c'est pareil, on peut, on peut ne pas avoir le droit de présenter telle ou telle œuvre euh, antérieure parce qu'il était chez un autre éditeur, ou ceci ou cela, mais euh, bon, c'est pas catastrophique. Ces problèmes de droit mettent en péril l'exposition sur l'animation. Quant aux autres projets, ils rencontrent également des contrariétés. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vraiment les sources pour réaliser euh, une vraie expo historique sur euh, euh, les geishas. Je ne sais pas encore aujourd'hui si on va vraiment euh, appeler ça une exposition euh, euh, enfin, importante ou si autour d'un espace geisha sur lequel il y aurait peut-être une petite euh, alcove, une quelque chose qui leur serait consacré, il y aura un certain nombre d'éléments, que ce soit en vitrine, que ce soit des photos, euh, qui, évoqueront, euh, qui évoqueront un peu leur univers. Pour Mouchaï, effectivement, euh, on est parti d'une idée d'expo, euh, de, de, de choses dérivées autour. On s'était même demandé si on pouvait pas faire venir des chevaux avec des cavaliers. C'est quelque chose qu'on fera pas. Même faire venir des messieurs avec leur euh, cuirasse, sans cheval, c'est déjà ben voilà, un certain coût. Euh, si en plus il faut qu'on organise de la location de cheval, plein de choses comme ça, ça va être difficile. Sapporo, euh, voilà, ça reste un, un sujet assez euh, facile à gérer. Ils insistent pour faire euh, le graphisme des panneaux. Donc c'est pas une expo compliquée pour moi, ça veut dire que si on m'enlève celle-là, on va peut-être me rajouter une autre. 
Un gros projet XP 15 ans, euh, j'ai euh, des choses que je peux faire, que j'ai pas encore commencé, mais qui sont euh, très, euh, très légères. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à montrer sur cette expo, euh, si ce n'est un, un plan. Il y en a une idée euh, de ce à quoi elle va ressembler. Il y a des éléments qui sont très précisés. On a assez d'informations pour commencer à travailler sur un, sur un gabarit, enfin sur euh, comment est-ce qu'on est qu va habiller euh, l'exposition. Le gabarit d'un fichier graphique constitue une sorte d'ébauche qui permet de le concevoir sans attendre les éléments définitifs qui le composeront. Ce principe est largement exploité par la PAO, entre autres pour les outils de communication dont certains seront bientôt imprimés. Donc ça, c'est euh, par exemple euh, un gabarit euh, pour le flyer. Là, on peut voir, on a le fond, les, les personnages, le logo, les dates, ça, ça ressemble à ce qu'on avait sur les affiches. Bah, du coup, sur, euh, comme on peut voir sur la 4060, il y a plus de, plus de place, on peut mettre plus de contenu. Donc on a un bloc contenu en plus, c'est surtout que je trouvais que sur le, sur le flyer, du coup, euh, ça réduisait trop le reste. Donc a, on a fait une petite sélection. Il faut toujours se mettre dans la tête du public et d'un public qui ne connaît pas forcément le Japan Expo, qu'est-ce qui peut lui l'attirer ou qu'est-ce qui peut faire écho en lui. Donc du coup, là, on a choisi de mettre en avant le studio Ghibli, qui est quand même une référence avec Miyazaki, etc. Donc ça, on pense que ça marchera bien. Et Kosaka étant l'invité d'honneur, c'est normal de le mettre en haut. Pour moi, c'est vraiment une mise en valeur de l'invité d'honneur. Le festival dispose désormais d'une bonne visibilité. Mais cela n'aurait sans doute pas été possible sans la professionnalisation de l'équipe organisatrice. Après l'expérience 2006, on se retrouve confronté au fait que le, le contrat de partenariat qu'on a avec euh, Société Effort se termine. Donc on, en, on se dit bon bah, c'est peut-être le moment de, de se lancer. On, on dépose les statuts, on arrête tous nos jobs, on démissionne comme des grands et le petit baluchon. Et... <rire> Salut il faut prendre un stand, salut, il faut prendre un stand, s'il vous plaît, achetez les billets, s'il vous plaît. Donc euh, on décide de, effectivement en janvier 2007 de créer la société euh, qui à l'époque s'appelle CEFA mais qui signifie Société d'exploitation des festivals asiatiques, qui devient par la suite CEFA Event sans aucune signification, euh, voilà. Et, euh, et, et on embauche quelques personnes. Il fallait absolument que le salon soit suffisamment grand pour qu'on euh, bah, puisse en vivre. C'est une année où effectivement, on se dit, bon bah, maintenant qu'on fait ça, bah, attends, est-ce que ça va nous occuper à l'année bon. On s'est dit qu'il fallait euh, pouvoir proposer une édition supplémentaire aux gens, plus petite, plus intime, quoi, mais euh, qui permette de faire un rappel. C'est ainsi que Chibi Japan Expo voit le jour à l'automne 2007, tout comme Cultima, prémisse de ce qui deviendra Comic Con. Le festival principal, quant à lui, poursuit son expansion. En 2007, l'autre chose qu'on qu voit, qu'on veut changer, c'est euh, bah, très bien d'avoir un grand hall, mais la scène principale qui était euh, au fond du, du hall 5K, elle n'était pas bien mise en valeur. Du coup, quand on avait des prestations un peu de qualité ou, ou de musique, etc., ça diffusait dans tout le hall, c'était lumineux, etc. Donc, on n'était pas, pas très satisfait. Ça a été la première année où on a pu la déplacer dans un autre hall, du coup, ne plus avoir les problèmes acoustiques. Ce qui aurait ravi d'autant plus les Japonais, ce qui va nous permettre derrière d'enchaîner en se disant euh, Ah ben, il y a un lieu où on peut faire de la promo de nos artistes. On a quand même malgré tout beaucoup de sollicitations euh, suite à, à la venue de, de Yoshiki, euh, de musiciens. Du coup, euh, effectivement, on se dit Bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour la musique Du coup, en 2008, on crée donc un, le Live House et on se retrouve à pouvoir proposer euh, bah, déjà euh, quatre concerts quasiment par jour. Tout d'un coup, il s'est mis à avoir plein d'exposants, plein de monde, plein de contenu, plein d'invités qui venaient du Japon. Bah, tu commences à avoir une scène là, une scène là, et puis des, des salles, des scènes encore euh, espacées dans, dans, dans le salon. Et puis, euh, tu as plusieurs centaines d'heures de programmation, puis ça tient plus. Après, on a le choix, soit on pousse encore les murs, ce qui pouvait devenir problématique à un moment donné, ou alors on passait sur quatre jours pour justement se donner bah, des heures de programmation en plus. Avec une surface accrue année après année, la convention s'étendait dans l'espace. Désormais, elle se développe aussi dans le temps, puisqu'elle ouvre du jeudi au dimanche. Aujourd'hui, on va mettre en vente la nouvelle catégorie des billets premium, qui est les billets bronze. Donc, il y en a 300 qui donnent toute une 
plusieurs types d'avantages, euh, tels que des, le fait de pouvoir rentrer plus tôt. Ça y est, c'est ouvert. Voilà, donc ça a bien ouvert à 15h. On voit bien qu'il y a la possibilité de, de réserver un ou deux billets. Il faut voir qu'on a notre première commande en cours. Donc en fait, la commande, il considère la commande en cours à partir du moment où la personne a sélectionné son billet et a cliqué sur « Continuer okay. ». Billet bronze, total quantité vendue, enfin du moins en termes réservés, 300. Donc on peut dire qu'au bout d'une minute, 30, il n'y a plus de billet. Voilà. Bon, ça nous arrivait régulièrement les années précédentes que, que le serveur tombe au moment des ventes. On a essayé d'adapter le, les serveurs et le matériel, faire en sorte que ce soit qu'on ait plus ce, ce phénomène de, de saturation. Voilà, on voit bien que le, que le billet bronze apparaît comme épuisé. Et voilà, à partir du moment où s'il y a d'autres billets qui sont annulés, ça se recrédite. Euh, il n'y a plus qu'à attendre que toutes les commandes soient passées pour qu'on puisse passer à l'étape de, de validation, de vérification des, des éléments. Le problème principal qu'on retrouve, c'est évidemment la, la photo, parce qu'on a, on a assez, assez exigeant sur ce qu'on veut, puisque c'est euh, grâce à ça qu'on va donner l'accès ou non à, aux visiteurs. Mais souvent, on nous envoie des photos de personnes cosplayées ou des gens qui prennent en photo leurs pieds. Enfin, je... Donc évidemment, voilà, on est obligé d'être de... un peu plus strict à ce niveau-là. Donc moi, après, je dois valider toutes ces informations. Et à partir du moment où je clique sur « Valider », la personne va recevoir son billet, qui ressemblera à ça, voilà. Vendre des billets alors que seules des bribes du programme sont connues est souvent mal perçu par le public. Aux yeux des organisateurs, cela répond pourtant à une certaine demande. Ceux qui achètent des billets premium, ils ont une démarche, pour le coup, de confiance. Quand on sait que la première motivation des gens à venir, c'est quand même de se retrouver entre copains. Finalement, avoir le programme, ça ne doit pas être pour une partie des gens euh, le, le, le premier instant. Il y a peu de risques qu'un jour, les gens viennent à Japan Expo et qu'il y ait un désert à l'intérieur, tout vide, et qu'on leur dise « Salut !» Après les exposants, les visiteurs préparent leur venue à Villepinte, manifestant peu à peu leurs attentes. Il ne reste désormais guère plus d'un trimestre à l'équipe pour tout boucler et se concentrer sur les aspects pratiques. C'est sûr, le printemps s'annonce intense.